En 12-årig flicka sköts i veckan till döds i samband med en drive-by-shooting söder om Stockholm. Polisen larmades till platsen vid halv fyra tiden natten till idag. Den skottskadade 12-åringen fördes till sjukhus där hon senare avled. Alla är överens om att fördöma dödet, men vet någon egentligen vad man bör göra för att bekämpa våldsbrottsligheten i Sverige? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Samtidigt som alla fördömer det kriminella våldet går meningarna om dess omfattning och lämpliga åtgärder isär som manteln och en avlossad kula. Vissa menar att Sverige är säkrare än någonsin. Andra att våldet ökar och båda sidor är beväpnade med svårtolkad statistik. Har det alltid varit så här? Eller hur blev det så här? Ge yeah, dig, kom fram! Sträck upp händerna högre! Okej, okay, att han riktar vapen mot dig! Brottslingen är bara av papp. Den här dagen börjar med skjutövning för alla poliser måste kunna hantera sin pistol. Hur ser den svenska kriminalpolitiken egentligen ut? Det här handlar om barn! Hur reagerar det svenska samhället på denna typ av händelser? Och hur ser framtiden i så fall ut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag producerar en aktuell videokrönika varenda vecka. Vilket endast är möjligt tack vare att ni som tittar frivilligt bidrar via något av betalningssätten här ute till vänster. Ett stort, stort tack för er fortsatt generösa stöd. Är du ny här så prenumererar du med fördel på min kanal här nedanför. Klicka på klockikonen och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Så missar du aldrig när jag släpper en ny film. Vilket jag gör med ett urverksprecision. Varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag talar jag om kognition, kriminalitet och komplexitet. Häng med! One way to make sure that crime doesn't pay would be to let the government run it. Så elegant sammanfattade en gång i tiden Amerikas president Ronald Reagan både vikten av att bekämpa brottslighet och statsmaktens oförmåga att lösa problem. I förra veckan sköts en 12-årig flicka av misstag till döds i samband med en drive-by-shooting strax söder om Stockholm. Denna mening är för svenska förhållanden så groteskt anmärkningsvärd att en person som hade uttalat den i början av 1980-talet omedelbart hade avfärdats som sinnesförvirrad. Sannolikt på grund av amerikanskt videovåld. För vid denna tid rörde faktiskt Sveriges mest angelägna diskussion huruvida just videovåld riskerade att avtrubba rikets barn. Den här som vi såg den började ju ganska gulligt som ni märkte själva. Men sen så blev den skrämmande otäck. Och det är någonting som ganska väl illustrerar videomarknaden idag. Samtidigt som myndigheterna ägnade sig åt att ge frukostråd till den vuxna befolkningen. Här har du fem frukostar att välja på. Gröt, välling, fil, mjölkchoklad eller äggfrukost. Snabbspolar vi fram 40 år till nutiden är kontrasten brutal. För nu vet alla redan hur reaktionerna på ett groteskt barnmord av denna typ ser ut. Olika chatteringar till höger ropar på hårdare tag och att invandringen är för stor. Olika chatteringar på vänsterflanken ropar på mer bidrag och mer omfördelningspolitik. Och det politiska etablissemanget klämmer fram någonting om att det hela är oacceptabelt. Jag känner ju en stor ilska mot de här kriminella gängen som visar total... Ja, har ingen empati eller förstår att deras, deras skjutningar också drabbar andra. Jag grips av en väldigt stor ilska över det som har inträffat. Jag kan bli så enormt frustrerad och arg på de kriminella krafter som tar sig rätten av att avsluta en ung människas liv. Att konstruktivt försöka diskutera kriminalitetsutvecklingen i Sverige är vid det här laget i det närmaste omöjligt. 
I samt post-truth-anda är samtliga flanker, nämligen sedan länge, beväpnade till tänderna med statistik som visar precis hur ökande eller hur minskande man nu vill att brottsligheten ska vara. Samma gamla floskler om socioekonomiska faktorer och jämlikheter upprepas i media samtidigt som ingen verkar ha en susning om hur man faktiskt hamnat i den här situationen och än mindre vet hur man åtgärdar det. Mer intressant är att studera själva reaktionerna när det svenska samhället ställs inför händelser som kolliderar med den verklighetsbeskrivning som man själv företräder. Eftersom detta ger en fingervisning om både det samhällsklimat som kriminaliteten spirar ur och om vart utvecklingen är på väg. För att kunna studera detta är denna video uppdelad i två segment. Först en bakgrund till den svenska kriminalitetspolitikens utformning från 1965 och framåt och sedan ett segment som redovisar de sociala och psykologiska konsekvenserna av detta. För skojs skull kallar jag dessa två segment för brott och straff. Fyodor Dostojevskis mästerliga uppgörelse med övermänniskoidealet i romanen Brott och straff gestaltar den unge Raskolnikovs drastiska utforskande av moralens gränser. Boken som skrevs år 1866 skildrar konflikten mellan den retributiva rättvisan och föreställningen om ett högre människoideal där traditionell bestraffning inte längre är giltig. Bara fyra år innan Dostojevskis bok kom ut antog Sverige en ny strafflag vilken rotade i upplysningstidens ideal tillskrev människan ansvar för sina handlingar och därmed också ålade henne straffplikt enligt rationella, proportionerliga rättsliga principer. Där Nietzsches övermänniskoideal försvarade den starkes rätt och upplysningsidealen, den rationella, ansvariga individen växte parallellt även en form av socialistiskt offerideal fram där individen betraktades som oskyldigt drabbad av förtryckande samhällsstrukturer. I'm 13% victim. I'm 21% victim. Denna människosyn tog strid med både styrkeideal och bilden av människan som ansvarig för sina handlingar och betraktade istället individens beteende som en passiv reaktion på hur samhället var organiserat. Denna passiva och deterministiska människosyn gjorde traditionell straffrätt meningslös eftersom brottslighet ansågs vara ett resultat av förtryckande samhällsstrukturer snarare än individens eget ansvar. Kriminalitet betraktades ur detta perspektiv istället som ett socialt problem vilket skulle lösas preventivt genom socialt ingenjörskap och en stor interventionistisk stat. Utplåna ojämlikheten, så utplånas kriminaliteten. Uppfattningen att människans beteende är en konsekvens av statens organisation drevs under 1900-talet stenhårt av socialdemokratin och resulterade år 1965 i den nya brottsbalk som helt ersatte den tidigare strafflagen. Detta är roten till de ännu dominanta analysmodeller som förklarar all kriminalitet med bristfälliga socioekonomiska förutsättningar. Det finns från vänsterhåll en stark motivation att försöka förklara alla samhällsproblem som resultat av en för svag stat. Eftersom detta både legitimerar krav på mer resurser, bortförklarar misslyckanden och sprider ansvarsbördan över hela folket som på olika sätt måste förbättras moraliskt med hjälp av ändå mer stat. Denna sociologiska förklaringsmodell dominerar den svenska kriminalitetsdiskussionen fullständigt. Och det kryllar av kriminologer, journalister, tjänstemän och politiker som alla på olika vis vill göra gällande att kriminalitet uteslutande är ett resultat av socioekonomiska faktorer. I samband med att en 22-årig anställd på ett HBV-hem i Göteborg knivhögs till döds i januari 2016 uttryckte dåvarande rikspolischef Dan Eliasson ett skolexempel på den socioekonomiska förklaringsmodellen där man primärt ser förövaren 
som ett offer. Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och, och alla inblandade svägnar. Naturligtvis den som blir dödad, det är dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Va? Va, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Ungdomsorganisationen Fryshusets kriminolog Camilla Salazar menar att ungdomar blir kriminella eftersom de känner sig frustrerade, arga och lurade av systemet. Vi befinner oss i en situation där vi har väldigt många unga personer som är frustrerade, arga och känner sig lurade på ett system. Så att säga. Ett annat exempel är när hela det socialdemokratiska kommunikationsartilleriet under förra sommaren försökte värja sig mot kritiken rörande den ökande kriminaliteten genom att skuldbelägga de rikas lyxknark. För det är ju så att om du handlar spriten på närlivs eller åker taxi för 59 kronor eller klipper för 50 kronor eller drar en lina kokain till helgen då är du i själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Och då är det väldigt svårt att sedan ondgöras över hur våld och kriminalitet breder ut sig. Så du som medborgare har också ett ansvar för vilka, må, vilka åtgärder du vidtar. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman sprider här ansvaret för kriminalitetsökningen över hela befolkningen och avhänder sig kritiken genom att säga att det är väldigt svårt att ondgöra sig över hur kriminaliteten brer ut sig om man inte själv är en moralisk person. I samband med dödsskjutningen av en 15-årig pojke i Malmö i november 2019 intervjuades statsminister Stefan Löfven i SPTs program Agenda där han återigen upprepade kriminalpolitikens socioekonomiska förklaringsmodell. Segregationen beror på att det är för låg sysselsättning för hög arbetslöshet i, i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så att säga, människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. Så det viktigaste vi gör här, det, är, det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Vi har också sett ökade klyftor under lång, lång tid och de skillnaderna i samhället måste minska. Och när kommunpolisen Martin Latsar i en debattartikel i Expressen betonar att vi alla är skyldiga till mordet på tolvåringen är detta, medvetet eller omedvetet, ett uttryck för en socialistisk kriminalitetspolitik där ansvaret för brott kollektiviseras och anses vara orsakat av ett ojämlikt samhälle. Låt mig understryka att det på inget sätt är fel att studera hur socioekonomiska förutsättningar påverkar den svenska kriminalitetsutvecklingen. Det är däremot angeläget att ställa frågan om det är rimligt att låta detta perspektiv vara det enda som förekommer i svensk kriminalitetsdebatt. Skälet att den socioekonomiska förklaringsmodellen så totalt dominerar kriminalitetsanalyserna är ideologiskt. Och enligt forskningsrapporten The Political Opinions of Swedish Social Scientists står också mer än 80% av sociologiforskarna till vänster politiskt. Föreställningen om människan som en neutral och i princip utbytbar varelse där endast omständigheterna dikterar livets utfall passar en socialistisk verklighetsbild där begrepp som individualism och agens betraktas som tänkbara hot mot en kollektivistisk utopi där politiken slutligen slipat bort alla olikheter och orättvisor. Individuell framgång tenderar att associeras med otillbörliga privilegier och individuella misslyckanden ses som ett resultat av ojämlikhet och förtryckande strukturer. Ingenstans erkänner modern välfärdssocialism resultaten av den enskilda individens eventuella egna förmågor, beslut eller ansträngningar. Andra vinklar på kriminalitetsutvecklingen, som till exempel att Sverige enligt många bedömare blivit ett attraktivt land för kriminella ligor att etablera sig i, blir ur de socioekonomiska förutsättningarnas perspektiv närmast obegripligt. Flera av de åtalade har kopplingar till ett nigerianskt maffianätverk som går under namnet Black Axe. 
svarta yxan. Nätverket har på senare år etablerat sig i Sverige och ägnar sig åt narkotika, människohandel och utövar påtryckningar bland annat med hjälp av Vodo. På grund av Sveriges tidigare kulturella homogenitet har samhället i hög grad organiserats utifrån föreställningen att folk i allmänhet är hederliga, strävsamma och att man gör rätt för sig. Det finns något vackert med ett oskuldsfullt samhälle byggt på hög tillit och ärlighet. Men detta gör också samhället sårbart. Man har nu begränsad kontroll på vilka människor som befinner sig i landet. Trygghetssystemen missbrukas och en falsk identitet går i Sverige att köpa för ungefär 9 000 kronor. Samtidigt som polisen är både dimensionerad och utbildad utifrån 1965 års vision om preventiv brottsbekämpning. Mycket tyder till exempelvis på att Iraks försvarsministers bidragsbrott i Sverige inte huvudsakligen berodde på socioekonomiska faktorer som kunnat åtgärdas genom att bygga fler baskethallar i svensk glesbygd eller någonting liknande. Försvarsministern i Irak som visat sig samtidigt vara folkbokförd i en Stockholmsförort utreds nu för brott mot mänskligheten. Han misstänks också för bidragsbrott och folkbokföringsbrott i Sverige. Sanningen är att Sverige under många decennier pirueterat omkring som en bidragsbeklädd liten isprinsessa på allt dunklare gator, vilket dragit till sig uppmärksamhet från påtagligt osentimentala element. Frank, du spelar med 230 000. Det, det är den som du spelar med. Ja? Benägenheten att ens överväga att komplettera analysen av alla dessa socioekonomiska faktorer med tanken på att Sverige kanske är en lättillgänglig och lönsam marknad för internationella brottsyndikat är ideologiskt obefintlig och i det närmaste psykologiskt omöjlig för svenskar att ens hantera. Försvarsmekanismer är psykologiska begrepp som beskriver olika typer av strategier som individer tar till för att hantera en hotfull verklighet och för att upprätthålla en tillfredsställande självbild i tider av kris. Dessa mekanismer är ofta improduktiva och ibland direkt destruktiva eftersom de tenderar att inte hjälpa individen att lösa problemen man vill försvara sig mot utan snarare justerar vederbörandes medvetande så att problemen upplevs mer acceptabla. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. De svenska reaktionerna på kriminalitetsutvecklingen utgör i flera avseenden närmast skolboksexempel på just olika typer av försvarsmekanismer. Men den mest övergripande anpassningen kallas för desensitisering. Desensitisering beskriver en tillvägningsprocess där reaktioner på hotfulla stimuli försvagas för att till sist helt upphöra. Oron för att 1980-talets videoval skulle göra ungdomar avtrubbade är ett exempel på befarad desensitisering där man fruktade att barn efter upprepad exponering för våldsskillningar skulle förlora sin moraliska kompass. Det är oklart om just motorsågsmassakern orsakade någon omfattande avtrubbning men det är däremot tydligt att den gradvisa brutaliseringen av den svenska kriminaliteten den skapar tillvänjning. 1950-talets hurvamördare och 1980-talets omsellemord utgjorde båda nationella trauman som löpte under månader i svenska medier. Båda händelserna filmatiserades till och med senare med stor budget. På liknande vis utgjorde under 1990-talet både Tommy Cetreus Stureplans mord och Jackie Arklövs Malexandermord långlivade följetonger i media vilket gjorde dem till ökända begrepp som ännu klingar i det svenska medvetandet. Samtidigt är det idag knappt någon som minns massakern på internetcaféet här i Malmö 2018 eller ens när gangsters sprängde polishuset i Helsingborg i samma år. Och det var länge sedan Enskilda skjutningar nådde tidningarnas första sidor, eller än mindre ens gick att hålla reda på. Detta 
är exempel på desensitisering. När förekomsten av hotfulla fenomen blir så frekvent att avtrubbning inträffar. Det är just denna process som gör de trygghetsundersökningar som polisen gärna framhåller djupt bedrägliga. Eftersom trygghetsupplevelsen gradvis anpassas till en ökande våldsnivå för att göra tillvaron hanterbar. Några saker är helt oacceptabla. Antalet mord. Vi ser positiva effekter i Malmöregionen. Vad är det då? Där människor i en ny trygg- trygghetsundersökning uppfattar att de har en större trygghet. Förnekande är en angränsande och mycket vanlig försvarsmekanism, vilken i korthet innebär att individen helt enkelt vägrar acceptera en oönskad verklighet. Stay calm. This is not happening. Ett exempel på förnekande är att framhärda i att Sverige aldrig varit tryggare nu utan att vilja ta hänsyn till till exempel hur kriminalitetens karaktär har förändrats. Det är naturligtvis fullt möjligt att Sverige har ett fallande antal rapporterade våldsbrott och samtidigt blir otryggare eftersom antalet slagsmål i hemmet fallit drastiskt medan den beväpnade gatukriminaliteten ökar. Nästa försvarsmekanism kallas rationalisering och innebär att man bortförklarar problem och misslyckanden på ett sätt som stärker den egna självbilden. Ett av de tydligaste exemplen på detta är hur man ständigt återkommer till de socioekonomiska förklaringarna varenda gång nya nivåer av våldsamhet uppmärksammas i media. Att de här brotten äger rum i utsatta områden till utsatta områden, då blir sambandet med utsatta områden ännu tydligare kring läget i utsatta områden och kring vilken utmaning det är. Denna rationalisering gör det möjligt att bemöta kritik av kriminalitetsutvecklingen som en konsekvens av ett osolidariskt samhälle. På detta sätt kan man rationalisera att Sverige egentligen inte har problem med kriminalitet alls utan att vi har problem med ojämlikhet. Och den som dristar sig att kritisera kriminalitetsutvecklingen utmålas i sin osolidariska brist på empati själv som problemets rot. Från medialt och politiskt håll är den vanligast förekommande försvarsmekanismen annullering. Annullering innebär att man medvetet eller omedvetet använder sig av ordbruk eller gestaltningar som slätar över störande tankar, känslor och fenomen. Annullering fungerar som ett komplement till desensitisering där fenomen som en gång betraktades som oacceptabla döps om med mindre hotfulla beskrivningar. Exemplen på hur denna försvarsmekanism tillämpas är många. Till exempel beskrevs inledningsvis den skjutna tolvåringen på sina håll som en kvinna för att medvetet eller omedvetet dämpa den traumatiska bilden av ett ihjälskjutet barn. På samma sätt beskrivs exempelvis återkommande oroligheter och skottlossning på förminskande sätt som stök, drogkarteller beskrivs som gäng och klanstrider som bråk mellan grupperingar. Det är obehagligt att se sig själv som ett land med problem. Därför används istället allt mer det positivt laddade ordet utmaning istället. Men problemen blir inte mindre att de kallas utmaningar. Och tryggheten ökar inte bara för att folk vänjer sig vid en högre våldsnivå i samhället. Föreställningen att människan endast är ett agensbefriat löv i den socioekonomiska vinden är egentligen sedan länge vetenskapligt kullkastad. För att citera forskaren Amir Saryaslan, som i flera kontroversiella undersökningar redovisat att arvsfaktorer har ungefär lika stort inflytande på kriminalitetsbenägenheten som miljön. Hur många studier av korrelationer mellan fattigdom och negativ utfall behöver vi? Vi vet redan att de korrelerar. Att det föreligger en korrelation mellan fattigdom och kriminalitet implicerar inte kausalitet. Framför allt inte att det är den enda kausalitet som finns. Den som vill hålla fast vid denna enögda socioekonomiska förklaringsmodell gör detta av ideologiska skäl och detta till en mycket hög kostnad i form av en otillräckligt nyanserad svensk kriminalpolitik.
med ödesdigra konsekvenser som resultat. På samma sätt utgör inte heller bilden av den rationella upplysningsmänniskan eller Nietzsches övermänniska kompletta modeller för människans moraliska beskaffenhet. Både miljö och arv, tillfälligheter och temperament, fattigdom och frånvarande fäder spelar alla in. Inte bara i de kriminellas, utan i hela mänsklighetens liv och beslut. För människan är, som Dostoyevskis arme Raskolnikov tydligt visar, komplex. Med både agens, förnuft, förvirring och offerskap samtidigt. Jag vill avsluta denna krönika om brott, straff och mänsklig komplexitet med ett kort citat ur poeten Walt Whitmans dikt Song of Myself, vers 51. Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself. I am large. I contain multitudes. Tycker du att det är viktigare att omfamna människans motsägelsefulla komplexitet än att upprätthålla renläriga moraliska föreställningar om man vill bidra till ett bättre samhälle. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av ideologiserad kriminalitetspolitik och försvarsmekanismer? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför, men håll dig till ämnet. Jag tolererar inte personförhåll och ohövligheter i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag omfamnar hellre en motsägelsefull sanning än lever en renlärig lögn. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.